টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা কেমন আছো তোমরা আমরা আজকে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের কিছু অঙ্ক সমাধান করাব তো আমরা আমাকে অনেকে অনুরোধ করেছে যে ভাইয়া অবশ্যই নাইন পয়েন্ট কি বলে নয় এবং দশ অধ্যায় সলভ করানোর জন্য তো আমরা নয় অধ্যায় করাব নয় অধ্যায় নাইন পয়েন্ট সিক্স যে অধ্যায়টা অনেক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রায় আসে সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সিক্স মানে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ অধ্যায় করাবো তো উচ্চতর গণিতের অনেকগুলা বই রাইটারের বই আছে তবে যে কোনো একটা রাইটারের সব কটা অঙ্ক কর অঙ্ক সবগুলো সমাধান করলেই চলে তো আমি মূলত তোমাদের সলভ করাবো হচ্ছে এসি আহমেদের বইটা থেকে এবং ক্লাস শেষে আমি এই রফিকুল ইসলাম স্যারের যে বইটা আছে এই দুইটা বই আমরা দুইটা বই থেকেই করাবো তবে আমরা এসি আহমেদের বইটাই সমাধান করাবো কিন্তু এই প্রতিটা ক্লাস শেষে এই এই বইয়ের কত নং অঙ্ক এগুলো আমি তোমাদের জানাবো ইনশাল্লাহ আর আর একটা জিনিস বলি এই এসি আহমেদের বইয়ের হলো অধ্যায় নং হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সিক্স আর রফিকুল ইসলাম স্যারের বইয়ের অধ্যায় নং হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সেভেন তো যে যে বই থেকে অঙ্ক করায় পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণের অঙ্কগুলো করলে তুমি পারবে তো আসো পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ আসলে কি এই জিনিসটা বুঝি যে তবে একটা জিনিস বলি সেটা হলো অন্তরীকরণের কিন্তু তিনটা নাম আছে সেটা হলো অন্তরীকরণ তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন আর একটা হচ্ছে ব্যাপকলন তো যে ব্যাপারটা বলি সেটা হলো যে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ কি মনে করো যে ওয়াই কোয়াল টু সাপোজ এ পপ এক্স যদি ওয়াই কোয়াল টু এ পপ এক্স হয় তাহলে এটারে যদি আমি প্রথম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি আবার বলছি এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি ওয়াই তাহলে ওয়াইটা হবে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আবার বলছি এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াই ওয়ান হবে একবার অন্তরীকরণ করলে আর এ পপ এক্সটা করলে হয় এ প্রাইম এক্স আবারও এইটারে যদি আমরা দ্বিতীয়বার করি তাহলে ওয়াই ওয়ানটা হবে এক্সের সাপেক্ষে যদি আর একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ওয়াই টু আর এটারে আমরা বলি এ প্রাইম এক্স এ ডাবল প্রাইম এক্স দুইবার করলে তিনবার করলে হবে ওয়াই থ্রি আর এখানে হবে এ ডাবল থ্রি এক্স এইভাবে চলতে থাকবে আর এইভাবে যদি আমরা পরপর করি এটাই হলো পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ পর্যায়ক্রমে পরপর আমরা একের পর এক অন্তরীকরণ করতেছি তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে দুইবার অন্তরীকরণের জন্যই অঙ্কগুলো আসে তো আমরা এখন অন্তরীকরণ পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ করাব তো আবারও বলছি যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণের ওয়াইকে যদি একবার অন্তরীকরণ করা হয় এটার আমরা বলি ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের আর একটা নাম আছে সেটা হলো এটার ওয়াই রে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করি মূলত এক্সের সাপেক্ষে যদি একবার অন্তরীকরণ করি আসে হলো ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এটারে বলা হয় সংক্ষেপে ওয়াই ওয়ান যদি আর একবার অন্তরীকরণ করি দ্বিতীয়বার অন্তরীকরণ করি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে এটা হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াই টু ওয়াই টু আবার বলছি ওয়াইরে যদি একবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি সেটার বলা হয় ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এটার সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াই ওয়ান এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে যদি আর একবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি এটা হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার এটারে সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াই টু যদি আমরা তৃতীয়বার করি তাহলে হবে ডি কিউব ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স কিউব এটার বলা হয় সংক্ষেপে ওয়াই থ্রি দেখো বন্ধুরা সেটা হলো যদি এন সংখ্যক বার করি তাহলে থ্রির জায়গায় এন আসবে থ্রির জায়গায় এন আসবে এগুলোর অনেকগুলো নাম আছে এটারে বলা হয় এফ প্রাইম এক্স এফ ডাবল প্রাইম এক্স এটার বলা হয় এফ ট্রিপুল প্রাইম এক্স এভাবে বিভিন্ন নামে বলা হয় তুমি যেভাবে লিখো কোনো সমস্যা নাই আবারও বলছি ওয়াইরা যদি একবার অন্তরীকরণ করে এক্সের সাপেক্ষে তাহলে আসে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এটার সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াই ওয়ান যদি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে আর একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার এটারে সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াই টু আবার এটার নাম আছে এফ ডাবল প্রাইম এক্স ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ারকে যদি আর একবার অন্তরীকরণ করা হয় তাহলে ডি কিউব এক্স এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে ডি কিউব ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স কিউব এটার সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াই থ্রি তো আসো আমরা বলছি আবারও যে এসিও আহমেদের বইয়ের অঙ্কগুলো সম্পূর্ণ সমাধান করবো এবং ক্লাস শেষে 
আমরা রফিকুল ইসলাম স্যারের বইয়ে কত নাম্বার অঙ্কটা সেটাও করাবো তবে একটা জিনিস সেটা হলো যে এসিও আহমেদ স্যারের বইটা বইটাও করতে পারো তবে যে বই থেকেই করো কোনো সমস্যা নাই সব বইয়ে একই অঙ্ক হয়তো একটার এক নাম্বার আর একটার পাঁচ নাম্বার বা চব্বিশ নাম্বার এরকম টাইপের আসা আমরা বোর্ডে দুইটা পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ এসিও আহমেদ স্যারের বইয়ের নাইন পয়েন্ট সিক্সে আমি দুইটা অঙ্ক লিখেছি অঙ্ক দুইটা হচ্ছে যে ওয়াই ইকুয়াল টু এত হলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ বি এক্স স্কোয়ার এবং ডি কিউব ওয়াই ভাগ বি এক্স কিউবের মান নির্ণয় করো দেখো স্কোয়ার আছে মানে ওয়াইকে আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করব দেখো আর থ্রি মানে হচ্ছে তিনবার তিনবার অন্তরীকরণ করব তো প্রথমে যে ব্যাপারটা সমাধান করব আমরা সমাধান করব এক নম্বর অঙ্ক দেখো সবাই সেটা হলো যে ব্যাপারটা সেটা যেটা দেওয়া আছে লিখলাম দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে কি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার যেটা দেওয়া আছে লিখছি তো ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার আমরা আগে একবার অন্তরীকরণ করব দেখো একবার অন্তরীকরণ করব কিভাবে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তো এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে আমরা ডি ডি এক্স আনবো তো দেখো ওয়াইরে করলে হবে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ডি ডি এক্স এটার পড়া হয় ডি ডি এক্স ওয়াই তোমাদের সুবিধার্থে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স পড়তেছি ডি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার তো দেখো সেটা হলো যে ডি ডি এক্স আমরা একটু এখানে একটুই করে নিব সেটা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস এটার উপরে উঠলে হবে এক্স টু দি পার মাইনাস টু আমরা নিজেরাও জানি সেটা হলো যদি এইটা উপরে উঠে যদি আমরা একটা সূত্র জানি সূত্রটা হলো এক্স টু দি পার মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান বাই এক্স এক্স টু দি পার মাইনাস টু সমান হবে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো দেখো আমরা প্রথম লাইফ প্রথমে লেখছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই মানে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি এখন দেখো আমরা এই লাইনে এখানে এই লাইন থেকে এই লাইনে পরিবর্তন একটাই জাস্ট এক্স স্কোয়ারকে একটু উপরে তুলছি উপরে তুলতে হয় হচ্ছে এক্স টু দিবার মাইনাস টু এখন দেখো ডি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার আবারও বলছি ডি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার এটার সূত্র হচ্ছে ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন আমরা ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন এর সূত্র বসাবো সূত্রটা কি দেখো সেটা হলো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান দেখো আমরা সূত্র জানি ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন এর সূত্রটা কি দেখো এন এন মানে হচ্ছে টু তাহলে এন এক্স এক্স মানে হচ্ছে ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস দেখো ডি ডি এক্স কনস্ট্যান্ট শুধু ডি কনস্ট্যান্টে যদি ডি ডি এক্স করা হয় সেটা হচ্ছে জিরো হয় তবে যদি চলকের সাথে কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে কনস্ট্যান্ট আগে আসে তাহলে আমরা সূত্রটা লিখি ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা লিখেছি ডি ডি এক্স তাহলে ডি ডি এক্স ফাইভ ফাইভ কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট সমান জিরো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন দেখো এন এর মান মাইনাস টু ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আবারও বলছি দেখো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ডি ডি এক্স ফাইভ ফাইভ হলো কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট করলে হয় জিরো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এন এর মান মাইনাস টু এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো সেটা হলো টু এক্স দেখো টু দুই থেকে এক বাদ দিলে হয় এক আর মাইনাস জিরো 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 বাদ দিয়ে দিলাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু এক্স টু দি পার মাইনাস থ্রি দেখো টু এক্স মাইনাস এটারও যদি আমরা বাই করি তাহলে হয় টু ভাগ এক্স টু দি পার মাইনাস থ্রিকে লেখা যায় এক্স কিউব মানে ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে একবারে লেখছে টু ভাগ এক্স কিউব দেখো একবার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো এইটারে 
এক সরি অ্যান্সার এখন আসে নাই আমার দুইবার অন্তরীকরণ করতে বলছে তো দুইবার অন্তরীকরণ আমরা একবার অন্তরীকরণ করেছি এখন আরও একবার অন্তরীকরণ করব তো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে একবার অন্তরীকরণ আর একবার এক্সের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি এক্সের সাপেক্ষে আসবে এক্সের সাপেক্ষে আবার এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই আমি আর একবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা বলতে যে জিনিসটা বোঝায় যেহেতু যদি এটা একবার অন্তরীকরণ করতে বলতো তাহলে এইটাই অ্যান্সার রাখতাম যেহেতু একবার অন্তরীকরণ না দুইবার এবং তিনবার অন্তরীকরণ আছে তাহলে এই লাইনটা দরকার নাই দেখো লেখছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তো এখন দেখো এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে তো যে ব্যাপারটা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে আমরা উভয় পক্ষে ডিডিএক্স আনবো তো ডিডিএক্স আনলে ডিডিএক্স ডিওয়াই ডিওয়াই ভাগ ডিএক্স দেখো উভয় পক্ষে আমরা ডিডিএক্স আনবো যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে আবার অন্তরীকরণ এখানে ডিডিএক্স আনবো এখানে ডিডিএক্স আনবো ডিডিএক্স টু এক্স মাইনাস টু এক্স টু দিবার মাইনাস থ্রি এখন দেখো ডিডিএক্স একবার অন্তরীকরণ করা হয়ে একবার অন্ত ওয়াইকে একবার অন্তরীকরণ করলে হয় ডিওয়াই ভাগ ডিএক্স যদি আরেকবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে বা ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার দেখো এটারও যদি আরেকবার অন্তরীকরণ করি তাহলে এটা হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার এবার দেখো ডি ডি এক্স টু এক্স টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর এক্স যদি ডি ডি এক্স এক্সটা অন্তরীকরণ করা হয় তাহলে ওয়ান সূত্র আছে ডি ডি এক্স এক্স সমান ওয়ান আবার বলছি ডি ডি এক্স এক্স সমান ওয়ান মাইনাস টু হচ্ছে প্রথমে ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র আমরা জানি ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনের সূত্র হচ্ছে এটারে আর একবার যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে আসে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার আর ডি ডি এক্স টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রথমে থাকে ডি ডি এক্স এক্স সমান হচ্ছে ওয়ান আর মাইনাস টু কনস্ট্যান্ট প্রথমে আছে আর ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো সেটা হলো আসে টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন দুগুণে ছয় আর এক্স টু দি পার মাইনাস ফোর যেহেতু আমার জায়গার স্বল্পতা আছে আমরা উপরের পরের ইয়াতে যেতে পারি দেখো সেটা হলো অতএব আমরা ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার সমান কত পাই দেখো সেটা হলো যে টু প্লাস এটা যদি নিচে দিই তাহলে সিক্স ভাগ এক্স স্কোয়ার একটা অ্যান্সার আসছে দেখো এরপরে দেখো এটারে বলছে আর একবার অন্তরীকরণ করো ডি কিউ ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার বলছে যে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার এত এর মান বের করো মান আমার বের করা শেষ তো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে ডি স্কোয়ার ওয়াই টু সিক্স ভাগ এক্স স্কোয়ার তো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে ডি কিউ ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার আমরা একবার অন্তরীকরণ করেছি এখন আরেকবার অন্তরীকরণ করব আরেকবার অন্তরীকরণ করলে লিখব এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তো যে ব্যাপারটা থাকে সরি আমার এখানে একটু ভুল আছে সেটা হলো যে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান এটা হবে মাইনাস ফোর তার মানে ফোর সিক্স ভাগ এক্স টু দি পার ফোর এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ এটারে দুইবার অন্তরীকরণ যখন আমরা তিনবার অন্তরীকরণ করব তাহলে আসবে ডি কিউব ওয়াই ভাগ ডি এক্স কিউব আর ডি ডি এক্স দেখো টু প্লাস সিক্স ইন্টু যেহেতু আমি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতেছি তো একই সাথে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছে এটারে ডি ডি এক্স করলে হয় ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার আর ডি ডি এক্স টুকে যদি আমরা করি তো একবারে লিখে দিই সেটা হলো যে ডি ডি এক্স টু সমান টু হলো কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টকে করলে হয় জিরো প্লাস সিক্স সিক্স হচ্ছে থাকলো 
और एक्स टू दि पावर एन सूत्र हल एन एक्स टू दि पावर एन माइनस वन समान आशे हलो माइनस चार छ चौबीस एक्स टू दि पावर माइनस फाइव समान माइनस चौबीस भाग एक्स टू दि पावर फाइव एंसार शेष देखो दुईटा अंक छो एक एक ही साथ वाइकुअल टू एत हम एत एतर मान निर्णय करो तो प्रथम इटार एक बार अंतरिकरण कर डिवई भाग डिएक्स आसे तो यार जो बार अंतरिकरण करी और एक बार अंतरिकरण कर ले स्कोर वाई भाग हो डिएक्स स्कोर जदि बार अंतरिकरण करी एक्सर सपेक्षे तो हमें आसे डिक्यूब वाई भाग हो डिएक्स किूब ये अंकटा अनेक इजी अंक और सहज अंक जस्ट जेटा देवा आज है वाइकल तो यार तुम दुई बार अंतरिकरण करो दुई बार अंतरिकरण कर ले अन्सार आस देखो प्रथम तो सहज अंक छो द्वित देखो बोलिएक्ल टू टेन एक्स हो प्रमाण करो जो वाई टू इक्ल टू एत वाई टू बोलते वाइर देखो वाई मान वाइर वाई जो आटे एक बार अंतरिकरण कर ले वाइन जदि दुई बार अंतरिकरण करी तो हमें वाई टू तालोर प्रमाण देखे हमें बुझते वाई टू के अंतरिकरण करा लागे तो हमारा प्रथम जो देवा आखि देवा आ आगे प्रथम लिखी समाधान करब हे तीन नम्बर समाधान करब तो जेटा देवा आ लिखी देवा आवा आई इक्ल टू टेन एक्स देखो प्रथम देवा आई इक्ल टू टेन एक्स एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई देखो लिखल एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण मान उभये डिडी एक्स आनब तर डि वाई भाग डि एक्स और डिडी एक्स टैन एक्स देखो उभय पक्ष डिडी एक्स आन जदि तुम्हारा लाइन का ना कर ले पारो हमें तुम्हारे बोझार सुविधार्थे कर परवर्ती इनशाला करब ना डि वाई भाग डि एक्स मैंने एक बार अंतरिकरण एक बार अंतरिकरण के बला है वाई वन एब देखो डिडी एक्स टैन एक्स डिडी एक्स टैन एक्स टे कर ले देखो हमारे सूत्र जाना आल डिडी एक्स हमारे सूत्र जान डिडी एक्स टैन एक्स समान सेक स्कोर एक्स देखो डिडी एक्स टैन एक्सर सूत्र हे सेक स्कोर एक्स तेल डिडी एक्स टैन एक्स सूत्र हे सेक स्कोर एक्स आरोप डिडी एक्स टैन एक्सर सूत्र सेक स्कोर एक्स एन देखो बाई वन देखो सेक स्कोर समान हमें सूत्र जानी सेक स्कोर समान सूत्र जानी वान प्लस टैन स्कोर एक्स सेक स्कोर एक्सर सूत्र हे वन प्लस टैन स्कोर एक्स एन देखो एक बार अंतरिकरण कर प्रमाणे आज हमारे वाई टू मैं दुई बार अंतरिकरण तेल लिखब आर एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई लिखल आर एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई अंतरिकरण बोलते ही डिडी एक्स आनब देखे डिडी एक्स वाई वन इक्ल टू डिडी एक्स वन प्लस टेन स्कोर एक्स देखो ये आकटा क्ज करब से हलो ये वन प्लस टेन एक्स समान जानी वाई आर बी टेन एक्स समान जानी वाई देखो बंधुरा टेन एक्स समान वाई हमार प्रश्न देवे इटार वाई धरब तेल टेन स्कोर आई स्कोर तालो देखो डिडी एक्स वन प्लस वाई स्कोर एन देखो डिडी एक्स वाई वन एक बार अंतरिकरण आदि आक बार अंतरिकरण करी एक्सर सपेक्षे तो हमें ये वाई टू एन देखो डिडी एक्स वन वन बोलते कन्स्टैंट डिडी एक्स कन्स्टैंट समान जी जिरो तब ये अंतरिकरण भलोक देखें डिडी एक्स एक्स टू दि पावर एन बोल तो देखी बंधुरा डिडी एक्स एक्स टू दि पार एन एर सूत्र कि एन एक्स टू दि पार एन माइनस वन देखो प्लस डिडी एक्स एक्स टू दि पार एन सूत्र हलो एन एन मान टू एक्स एक्स मान हे वाईने टू एक्स एन एक्स टू दि पार एन माइनस वन 
এখন আমরা মনকে প্রশ্ন করব এই মন যেটার এক্স ধরেছি সেটা কি এক্স দেখো তো মন কি বলছে তোমার নিশ্চয় মন বলছে এটা এক্স না কারণ এটা তো ওয়াই তাহলে এটা কি করব আর একবার অন্তরীকরণ করব তার মানে ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স করবো দেখো এটা ভালো করে বুঝবে ডিও ডি ডি এক্স ওয়ান ওয়ান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টে করলে হয় জিরো আর ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আমি যেটার এক্স ধরছি সেটা তো এক্স না যদি এক্স হতো তাহলে থেমে যেতাম ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স না তাই এটা ওয়াইরে আরেকবার অন্তরীকরণ করব ওয়াইরে আরেকবার অন্তরীকরণ করলে হবে ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স এখন দেখো আমরা আমরা পাই বা ওয়াই টু ইকুয়াল টু টু ওয়াই আর দেখো সেটা হলো যে আমার ডিওয়াই বাই ডি এক্স ডিওয়াই বাই ডি এক্সটে বলা হয় ওয়াই ওয়ান দেখো ডিওয়াই বাই ডি এক্সের অপর নাম হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এখন দেখো আমার দুইবার অন্তরীকরণ করে এটা আসছে দেখো প্রমাণে কিন্তু এইটা নয় প্রমাণে আছে এইটা জাস্ট একেবারে সহজ জিনিস জাস্ট ওয়াই ওয়ানের ওয়াই ওয়ানের যে মানটা আছে ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই মানটা বসাই দাও বসাই দিলে অঙ্কটা শেষ অতএব ওয়াই টু ইকুয়াল টু টু ওয়াই দেখো ওয়াই ওয়ান সমান কত ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বসাই দিছে দেখো প্রমাণ চলে আসছে তাহলে প্রমাণিত যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এক্স দেওয়া আছে আবার বলছি ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এক্স দেওয়া আছে বললো এইটা ইকুয়াল টু এইটা প্রমাণ করো তো প্রথমে আমরা এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করছি এবং টেন এক্স সমান আমরা ওয়াই বসাই দিছি এবার এক্সের সম্পর্কে আরেকবার অন্তরীকরণ করছি করলে আমার প্রমাণিত অঙ্কটা দেখো বন্ধুরা অনেক সহজ অঙ্ক এখন আমরা তোমাদের ছয়ের এক এবং দুই এসি আহমেদের ছয়ের এক এবং দুই নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব দুইটা অঙ্ক তো প্রথমে আমরা সমাধান করব ছয়ের এক তো দেখো ছয়ের এক প্রথমে লিখলাম দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দেখো সেটা হলো দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন এক্স এটা দেওয়া আছে দেখাতে বলছে ওয়াই টু দি পার ফোর মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই সরি ওয়াই ফোর ওয়াই ফোর মানে ওয়াই এর চারবার অন্তরীকরণ করব এটারে যদি আমরা চারবার অন্তরীকরণ করি তাহলে প্রমাণ আসবে কিন্তু আবার বলছি কয়বার অন্তরীকরণ করব যেহেতু ওয়াই ফোর আছে যদি ওয়াই ফোর থাকে তাহলে অন্তরীকরণ হবে চারবার ওয়াই টু থাকলে কয়বার হবে বন্ধুরা দুইবার ওয়াই থ্রি থাকলে কয়বার হবে বন্ধুরা তিনবার তো দেখো প্রথমে লিখব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই প্রথমে লিখলাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো ওয়াইরে যদি করি ওয়াইরে একবার অন্তরীকরণ করলে অন্তরীকরণ মানে উভয় পক্ষে ডিডিএক্স আনবো তাহলে ডিডিএক্স আনলে ওয়াইরে হল যদি করি সেটা হবে ডিওয়াই ভাগ ডিএক্স ডিওয়াই ভাগ ডিএক্সের অপর নাম হচ্ছে ওয়াই ওয়ান একবারে লিখে দিলাম আর ডিডিএক্স সাইন এক্স যদি আমরা ডিডিএক্স সাইন এক্স লিখি ডিডিএক্স সাইন এক্সের সূত্র হচ্ছে কজ এক্স দেখো বন্ধুরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই যদি ওয়াইরে অন্তরীকরণ করি তাহলে পাই ওয়াই ওয়ান আর সাইন এক্সটা অন্তরীকরণ করি ডিডিএক্স সাইন এক্স সমান কজ এক্স এখন আবার এক্সের সাপেক্ষে যেহেতু চারবার আছে তাই আমরা চারবার অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো লেখছি আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে আমরা এবার ডি অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডিএক্স আনব তাহলে ডিডিএক্স ওয়াই ওয়ান যদি আমরা ডিডিএক্স ওয়াই ওয়ান লিখি তাহলে আরেকবার অন্তরীকরণ করলে তাহলে ডিডিএক্স ওয়াই ওয়ান সমান হবে ওয়াই টু আর ডিডিএক্স কজ এক্স বন্ধুরা বলো তো ডিডিএক্স কজ এক্সের সূত্র কি ডিডিএক্স কজ এক্স সূত্র সূত্র হচ্ছে মাইনাস সাইন এক্স আবার বলছি ডিডিএক্স কজ এক্সের সূত্র হচ্ছে মাইনাস সাইন এক্স এখন দেখো তাহলে দুইবার হয়েছে আমরা আরেকবার অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই আমি 
এমনি ডট ডট দিলাম তোমরা পরীক্ষায় কিন্তু এরকম ডট ডট দিবে না লিখে নেবে আচ্ছা ওয়াই টুকে যদি আরেকবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসে ওয়াই থ্রি আর মাইনাস সাইন এক্স দেখো সাইন এক্সটা যদি আর একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসে দেখো ডিডি এক্স মাইনাস সাইন এক্স মাইনাস প্রথমে আসলো তাহলে ডিডি এক্স সাইন এক্সকে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে সাইন এক্সের সূত্র হলো কজ এক্স এখন দেখো তিনবার অন্তরীকরণ করা শেষ আরেকবার অন্তরীকরণ করব লিখলাম এবং এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখেন একেবারে শেষ মুহূর্তে আরেকবার অন্তরীকরণ করব তাহলে এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াই থ্রি রে করলে হয় ওয়াই ফোর দেখো ওয়াই থ্রি রে অন্তরীকরণ করলে আসে ওয়াই ফোর আর ডিডি এক্স দেখো মাইনাস প্রথমে থাকলো ডিডি এক্স কজ এক্স সমান সূত্র হচ্ছে মাইনাস সাইন এক্স যেহেতু মাইনাস আগেই আছে আর একটা আগের তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কী হবে বলো তো বন্ধুরা প্লাস তাহলে সাইন এক্স দেখো সেটা হলো ডিডি এক্স কজ এক্সের সূত্র মাইনাস সাইন এক্স যেহেতু মাইনাস আগেই আছে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এখন দেখো বা ওয়াই ফোর সমান সাইন এক্স সাইন এক্স সমান কিন্তু ওয়াই তাহলে ওয়াই লিখলাম যেহেতু আমার প্রমাণ এরকম আছে অতএব ওয়াই ফোর মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এটা প্লাস এ পাশে আসলে মাইনাস প্রমাণিত সরি দেখাতে বলছে তাহলে দেখানো হলো সবাই দেখো সেটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন এক্স দেওয়া আছে এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করো ওয়াই ফোর বলতে বুঝাই ওয়াইয়ের চারবার অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে চারবার অন্তরীকরণ করব ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন এক্স আছে যদি একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু হবে সাইন এক্সটা করলে হয় কজ এক্স এইভাবে আমরা পরপর চারবার অন্তরীকরণ করব করলে আসে ওয়াই ফোর ইকুয়াল টু সাইন এক্স দেখো সাইন এক্স সমান আমরা জানি ওয়াই এবার ওয়াইটা প্লাস এই পাশে আসলে মাইনাস এখন দেখো এরপরে দেখো সেটা হলো যে আমার যেটা দেখাতে বলছিল সেটা দেখানো হলো এখন দেখো বন্ধুরা ওয়াই ইকুয়াল টু এত হলে দেখাও যে এত ইকুয়াল টু জিরো তাহলে তোমরা নিজেরাই বলো এটা কয়বার অন্তরীকরণ করবো দেখো ওয়াই ফোর আছে যেহেতু ওয়াই ফোর আছে সেহেতু চারবার অন্তরীকরণ করব অঙ্কটা যদি আমরা চারবার অন্তরীকরণ করি অন্তরীকরণ করে লাস্টে ওয়াইয়ের মানটা ওয়াই বসাই দিব এইটা আসবে লাস্টে ওয়াই ফোর এটা আসবে তখন আমরা এইটা সমান ওয়াই বসাই দেবো বসাই দিলে প্রমাণ শেষ এই ছয়ের এক যেমন ছয়ের দুইও তেমন একই রকম তো বন্ধুরা অঙ্ক দুইটা কিন্তু অনেক সহজ চারবার অন্তরীকরণ করতে হবে চারবার অন্তরীকরণ করার পর ওয়াইয়ের মানটা বসাই দিব ওয়াই সমান কী বলে আসবে হলো সাইন এক্স সাইন এক্স সমান ওয়াই বসাবো বসালে প্রমাণিত হবে দেখো তোমরা আমি এসি আহমেদ স্যারের বইয়ের চারটা অঙ্ক করে দিছি এক তিন ছয়ের এক ছয়ের দুই তো রফিকুল ইসলাম স্যারের বইটাও অনেকেই তোমরা হয়তো দেখো অনেকের এসি আহমেদ স্যারের বই নাই হয়তো বা অনেকের দুইটা বই আছে বা অনেকের তিন চারটা লেখকের বই থাকে যে বই থেকে অঙ্গ করো কোনো সমস্যা নাই আমরা যে অধ্যায় করাচ্ছি পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ সিক্স সেটা রফিকুল ইসলাম স্যারের বই হলো নাইন আর এসি আহমেদের যেটা এক নম্বর সেটা হলো রফিকুল ইসলাম স্যারের বইয়ের একের দুই নং আবার এসি আহমেদ স্যারের বইয়ের যেটা তিন নম্বর রফিকুল ইসলাম স্যারের তিনের এক এসি আহমেদ স্যারের যেটা ছয়ের এক রফিকুল ইসলাম স্যারের বইয়ের সেটা হচ্ছে দুইয়ের তিন এসি আহমেদ স্যারের বইয়ের যেটা হচ্ছে ছয়ের দুই রফিকুল রফিকুল ইসলাম স্যারের বইয়ের সেটা হচ্ছে দুইয়ের পাঁচ তো দেখো বন্ধুরা অঙ্গগুলা তুমি যদি নিজেই সলভ করো তাহলে পারবে তো সবাই ভালো থাকো সবার জন্য শুভকামনা রইল ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই লেকচার দেখার জন্য